Para na para na may ating cheese dog recipe sa ginawa, di ba? Kung ano-ano na yan. Pero ngayon, gagawa tayo ng medyo level up ng konti, pare. Gagawa tayo ng cheese dog calzone or calzone kung Italiano ka. Siyempre, ang gagamitin natin doon, pare, ito. CDO, idol cheese dog. Cheesy, juicy, and the number one cheese dog. Simulan natin yung pare. Siyempre, magsisimula tayo pare doon sa pinaka dough natin. Parang normal na pizza crust lang naman doon. Ito gagamitin natin pare. Meron tayo dito one and a half cups ng uh, hot water. Sorry, hindi pala hot. Warm water lang. Anywhere between kung may thermometer ka, 110 to 115 Fahrenheit. Kung wala naman, ito yung mga tipong ligamgam na pwede yung panligo sa pamangkin nyo. Panligo ng baby, pare. Oh. Lalagay tayo dito ng 1 teaspoon ng yeast, pare. Kaya active dry, kaya instant yeast yan. Kahit ano, gagawin nyo pa rin stage. Gagawin rin nyo pa rin itong stage ito. Ang tawag dito ay blooming. Sana all blooming, pare. Ang ini-ensure lang nitong blooming ay uh, buhay yung yeast nyo. Para lang mas matulungan yung yeast natin, pare. Lagyan natin ng asukal bilang food trip. Pwede nyo na itong iwanan dito for uh, anywhere between 5 to 10 minutes at hintayin natin bumula. Pero eto tip, pare. Lalagay natin to dito. Oh. Yan. Meron kasi kami dito ng uh, kaldero na merong maligamgam na tubig. Lalagay lang natin yan dyan kasi malaking lalagyan namin and yung tubig konti lang, baka mabilis mag-cool down and hindi mabuha yung yeast. At least, pag nakalagay siya sa ganyan, medyo mas may suporta ng init, pare. Balikan natin mamaya yan. Pare, tinan mo. Ayun. Nagbubula-bula na siya. Oh. Yan. So, ibig sabihin, buhay na yeast nyo. From here, pwede na natin uh, buuin yung dough natin, pare. Meron tayo dito ng uh, 700, around 700 grams ng flour, o kaya mga 5 and a half cups, ilalagay na natin yan dyan. Tapos, mga 2 teaspoons ng salt, pero ilalagay natin yon sa harina, wag dun sa tubig natin, kasi ang uh, asin, papatay ng yeast yan, pare. And baka, mabigyan ng chance na hindi umalsa yung ano natin, yung pinaka-dough natin. Tapos, ganito yung gagawin natin, Imbis na haluin na natin agad, gawin nyo to. Ah, oh, shake, shake, shake. Shake, shake, shake nyo ng konti, pare. So, ano nangyayari dyan? Unti-unting na-i-introduce yung uh, harina sa tubig and hindi magpuputik-putik yung kamay nyo. I mean, okay lang naman siguro yun. Nawala yung tubig, inabsorb na nung harina natin. So, ngayon, mas madali na siyang uh, i-work, pare. Tapos ngayon, kailangan talaga nating uh, ilagay sa lamesa to, pare. Siyempre, make sure lang na malinis, ha. Malinis siyang promise. Ininid lang natin ng ganyan-ganyan yan. Sa umpisa, magmumukhang parang kulang yung tubig niyan. Pero be patient lang. Be patient lang. Magmumukhang dough mamaya yan. As needed, pwede kayo magdagdag ng tubig. And uh, ininid natin to for around 8 to 10 minutes. Pare, balikan niyo ako dito mamaya. Tuturo ko lang sa inyo ngayon kung paano talaga yung uh, madali na pagninid. Kasi iba pinanggigigilan eh. Hindi ganun pare. Gentle, gentle lang. Tira mo to ah. Ito yung dough natin. Ang gagawin nyo lang dyan, Kukuha muna kayo ng konting harina pala. As in, konting-konti lang dapat meron kayo lagi on the side. Si titiklop nyo, pagkatiklop nyo, press na ganyan, ikot. Tapos one fluid motion. Tiklop, press, ikot. Tiklop, press, ikot. Yan. Ganyan lang. Para sa akin, goods na to. Kung makikita nyo, hindi pa naman siya ganun kakinis. Meaning, hindi pa talaga super developed yung gluten niya. Pero for our purposes, okay na yan pare. Pasok na pasok na yan. Meron tayo dito ng uh, bowl lang. Tapos para lang di mag-dry out, lagyan natin ng uh, mantika. Kahit anong mantika, yan. So, pupunasan lang natin kasi may chance na mag-form ng skin yan eh. Ang nilagay namin dito ay uh, olive oil. Yan. Tapos lalagyan lang natin ng plastic wrap. Yan, yung nakabahal sa kanya. Again, para lang din hindi uh, mag-dry out, pare. Tapos kailangan natin ilagay ito sa isang warm na environment para mas umalsa siya, pare. Dito yan, sa loob ng oven, di ba? Pero nakapatay dapat, nakapatay dapat. Tapos, sa ilalim nun, maglalagay tayo ng, eto, bagong kulong tubig, pare. Para makatulong sa heat and humidity Kaya para umalsa siya and hindi siya mag-dry out Tapos i-rest natin to for anywhere between 45 minutes to 1 and a half hours pare Habang inaantay natin yan, linis muna tayo Tapos prepare na natin yung mga palaman natin sa loob pare So umaalsa na ang ating dough doon sa oven na yan Prepare na natin yung mga ingredients at magsisimula tayo dito pare CDO Idol Cheese Dog Cheesy, juicy, and the number one cheese dog pare Pisado nyo na yan, pare Pang ilang episode na natin to, di ba? Ito medyo marami-rami to pare Uy. Ito, natutunan ko to sa, ano, sa mama ko ng bata ako. Oh. Kasi minsan kapag binabalatan mo yung hotdog, nadudurog, mm. di ba? Pero pag medyo frozen siya ng konti, ayun, oh, pipigayin mo lang na ganyan. Oh. Di ba? Ito, sihiwain lang natin ito ng favorite cut, pare. Paslant. Pare, tinan mo. Cheesy nam nam yan, pare. Napaka-cheesy, oh. di ba? Daan-daan na ang paghihiwa. Huwag kayo ma-pressure. Madali namang hiwain yan. Hindi mo kailangan ng masyadong matinding knife skills para dito, pare. Parang dami yan, no? Wala nang tampuhan, ha? Igigisa lang natin ng konti ang ating CDO Idol Cheese Dog kasi uh, gagawin nga natin itong feeling, di ba, pare? So, ang gusto natin mangyari, ma-reduce muna ng konti yung moisture niya para maiwasan yung uh, pagsasabaw sa loob ng uh, calzone natin, pare. 
keeping up with the Italian team, pare, olive oil ang gagamitin natin. Pero konti lang. Kung tutuusin, pare, pwede naman din talagang uh, wag nyo nang igisa. Wala naman problema kasi luto na naman yan, pare. Diba? Kasi bibake naman natin. Pero para lang uh, maganda yung final output natin. Pag medyo mainit na, nagay na natin ang ating CDO Idol Cheese Dog, pare. Yun, no? After a few minutes, pare, lalo pag uh, may mga color ng ganyan. Diba? Ayan, no? Tustado, parang mayard yan, pare. Mayard sa hot dog. Napakasarap nun. Pwede na to. Kuha tayo dito ng lalagyan na, yan, butas-butas. Kasi gusto nating madrain yung uh, mantika. And, uh, kasi, ayaw nga nating magsabaw yung laman natin. Ay, di natin magmantika, pare. Ngayon, gagawa naman tayo ng sauce, pare. Tomato sauce. Sa same pan, pare, lagyan natin ng butter. Bago matunaw, nang tuluyan yung butter natin, pare, lagyan natin maraming maraming chop na bawang kasi masarap din yan. Yun! Yan. Hindi natin ito masyadong ipapabrown. Ang gagawin lang natin, tatanggalin natin yung sharpness ng bawang para lumabas yung kanyang sweetness, pare. Pero mga gisa natin mga 2 minutes. Pag okay na yung garlic and butter natin, meron tayo ditong crushed tomatoes, pare, na nakalata. Ilagay lang natin yan dyan. Yun! Sitimplahan natin yan. Konting asin, pare. Tapos pepper, pare. Siyempre. Pilipino yung kakain. Parang gusto ko siyang tamisan ng konti. Total, cheese dog na naman yung meat component natin, eh, di ba? Tama. Pwede natin lagyan ng konting-konti lang na asukal para lang din ma-highlight yung uh, lasa ng kamatis natin. Tama. Pare. Tapos, papatay na natin yung apoy neto and idadagdag natin to. Pare. Di ba? Kahit anong herbs and spices, pwede nyo pang uh, ilagay dyan. Pare, pwede kayo maglagay ng mga dried na thyme, oregano, kahit ano yung may nabibili parang Italian. Mix, Italian seasoning, yung halo-halo. Or pwede rin naman yun. Pero ako, dahil andyan ang aming napakagandang hardin, ang sekretong hardin, pare, okay na to. Okay na to. Next, gawin naman natin yung ating vegetable component, pare. Bago para tayo mag-prep ng vegetables natin, palagay ko okay na to, eh. Diba? Ay, lumapad. Oo, check natin to. Malalaman natin kung okay na kapag una, una sa lahat, umalsa siya. Pero higit sa lahat, pare, kailangan, ano na siya, maganda na yung texture. Tinan mo to, tinan mo to, pare. Kapag tinusok natin yan dyan, hindi na siya gano'ng bumabalik. Meaning yung gluten niya, relax na, and mapuform natin siya sa kung pamano, papano natin gusto, di ba? So, goods na to. Tabi na natin yan, and ipipreheat na natin yung oven natin sa pinakamataas na kaya. Ipipreheat natin tong oven natin sa pinakamataas na kaya niya, and that is 200 30 degrees Celsius. Bell pepper, pare. Napakasarap niyan. Pwede green, pwede red, pwede combination. Pero kahit ano, basta bell pepper, pare. Tanggalin lang natin yung mga buto. Siwain lang natin kung paano nyo gusto. Siguro, paano ba? Sige, parang mga triangle, triangle. Crazy cut na lang. Gato yung tawag namin sa hotel nun, crazy cut. Eh. Yan, lagyan natin dyan. Sibuyas na pula naman, pare. Mas pinakamaninipis lang din, pare. Kasi ang sibuyas, matubig yan. And gusto nga natin na mabawasan ng moisture to mga to kasi yun nga, pagsasabaw sa loob ng calzone natin yan, pare. Tapos, sama na natin dito, pare. Sige, gisa lang natin to. Sa isang pan, pare, bubuksan lang natin yan. Tulad nung kanina, olive oil ang ilalagay natin dyan, pare. Yan, konti lang. Dahil lang natin uminit yan, ewan ko, mga 30 seconds. Ewan, alam nyo naman, pag mainit na yung mantika, di ba? Mainit na, lagay na natin yan. Gisa lang natin ng konti. Para matulungan pang uh, mag-extract ng moisture mula sa loob nila. Asin, pare. Siyempre, salasa na rin yan. Anting asin. Paminta, pare. Try nyo bigyan ng browning, pare. Kasi mabango talaga ang uh, pale peppers. Pwede na tayo mag-assemble, pare. Yan. Kuha kayo ng portion. Siguro mga one-fourth na ito. Tapos palaparin lang natin yan ng hindi masyadong fina-flat, pare. Kasi ayaw, wala na tong second proofing. Eh. So, hindi na ito paaalsahin ulit. So, parang pizza, di ba pare? Kapag nabuo yun, diretso naman yun sa, ano, sa, sa oven. Tama. Kuha tayo ng tomato sauce. Tapos, konti lang ha. Huwag masyadong marami. Tapos, lagay natin dyan. Pare. Maglagay kayo ng konting space. Huwag, huwag kanto sa kanto. Tapos, ilagay na natin ang ating ginisang CDO, Idol Cheese Dog. Damihan nyo, pare. Tapos, yung gulay natin, pare, lagay natin dyan. Sabi ni Ian, konti lang daw. Kasi mas gusto niya kainin yung CDO Idol Cheese Dog. Siyempre! Tapos ito, pwede nyo nang hindi lagyan ng keso. Pero baka lang maraming magalit pag hindi ko ginawa ito. Kasi cheesy na naman ang ating CDO Idol Cheese Dog eh. Pero lalagyan ko pa rin ng konti. Just for the sake, pare. Ayan. Tapos titiklop na lang natin to pare. Dahan-dahan. Tapos isi-stretch nyo. Stretch nyo. Tapos isara nyo muna yung mga edges. Kung maganda naman yung gluten development ng dough nyo, hindi magiging mahirap yan. Sara nyo ganyan. 
pinch. Tapos habang pinipinch nyo, pinalalapad nyo ng konti. Pwede nyo nang hiwain na gano'n yan para ma-shape eh. Pero pwede nyo ring stretch ng konti, tapos itiklop nyo. Stretch, tiklop, stretch, tiklop, stretch, tiklop. Pag nakuha nyo na yan, ang next na kailangan nyo gawin ay butasan nyo. Pare. Kasi kailangan may paglalabasan ng steam. Kasi kung hindi, lolobo yan, tapos magiging hollow ng konti. Meron akong tray dito. Ilalagay natin to. Kailangan be confident, ha? Huwag ganun-ganun. Isang buhat, tapos diretso lagay doon. Yun, pare. Yan, medyo na-deform ng konti. Pwede natin ayusin yan dyan. Meron ako ditong egg wash, pare. Ano lang naman yan? Beaten egg lang naman yan. Eh, wala kaming pasty brush. So, tissue gagamitin ko. Pwede naman yan, in a pinch. Tapos punasan lang natin ang egg wash yan. Tingnan natin kung magbe-benefit ba to. I mean, nandito na rin lang tayo. And honestly, wala naman yan masyadong pagkakaiba sa lasa talaga. Sa appearance lang. And syempre, gusto natin maganda yung appearance na kinakain natin. Tama. Diba pare? Sasalang na natin ito sa oven nga natin. Again, preheated siya to 230 degrees Celsius or sa pinakamainit na kaya ng oven nyo. Halfway through the cooking process, pagbabalik ta rin namin sila para even yung cooking. Isasalang natin to ng around 30 minutes. Depende, makakapan nyo naman pag luto na yun. Tsaka lahat naman ng palawan natin luto na, technically, yung dough lang ang kailangan natin luto. So balikan natin mamaya ito. Okay na. Nasisilip ko na. Oh, pare. Pare, napakaganda. Parang gusto ko nang kainin to. Ah. Pero hindi pa pwede. Mainit pa to. Kailangan to pala bigyan ng konti. Parang typical na pie. Alam mo yun? Tama. Kasi kailangan pa natin, uh, kasi madudurog lang yan. Pero eto, tinan mo to, pare. Eto yung glossy. Eto yung may egg wash. Eto yung hindi glossy. Eto yung wala lang. ba? Diba? So, pala magin natin ng konti ito. Tapos kainin na natin. Yan. Mas maganda sana kung bread knife. Pero pwede na to. Oh. Pare, oh. Punong-puno. Oh. Tira mo ito, pare, oh. Oh. Yan. Diba? Ganda. Ito isa. I mean, malamang ganun din naman yung itsura niyan. Oh. Uy. <laughs> Ang init. <laughs> Tikman na natin ito, pare. Tikman na. Look at that. No? So beautiful, pare. Tsaka yung tinapay natin, even dito sa makapal na part, luto yan. Nakita niyo naman, pare, napakadali lang gawin nito. Ang pinaka-challenging na part lang dito is yung pinaka do pero simple lang din naman eh di ba pare tama ginawa natin kahit walang mixer walang kahit anong equipment talagang kapangyarihan lang ng iyong mga kamay at pagmamahal sa pagluluto pare tama diba? pako talaga mm uy andun yung ano pare cheesy nam nam and juicy nam nam na talagang sarap sa panga alam niyo pare ano nilalagay yung hot dog sa pinoy pizza Diba? Yung Pilipino pizza na nalagyan ng hotdog. Eh, technically, eto, pizza rin naman to na sinara lang natin. Tama. Alam mo yun? So, kung bagay to doon, not surprising na bagay din siya dito. di ba? Ang ganda ng contrast ng flavors, ang ganda ng contrast ng textures, pare. Lagyan natin ito, pare. Ito yung sauce natin kanina rin naman. Lagyan natin dyan. Mmm! Ibang klase to para Different classification. So, itong ginawa, dalawang ginawa natin, parehas na naman to Yung exterior lang naman nila ang naiba. So, wala naman pagkakaiba sa lasa yan. Nasa sa inyo na lang yan kung ano yung mas-trip nyo. So, gusto kong itry nyo to. Siyempre. And, uh, itag nyo ako. Diba? Kasi, gusto kong, gusto kong nakikita na ina-attempt nyo yung mga recipes na dito sa channel natin. Kasi, bakit pa kayo nanonood? Diba, pare? Kung hindi rin naman lulutuin. Kaya, gusto kong makita yung tag nyo ako sa lahat ng social media ko. Siyempre, gamitin natin na CDO Idol Cheese Tug, pare. Napakasarap. Mm. Cheese nam nam, juice nam nam, sarap. 